Друзья мои, всем привет, всем огромный привет! Ну что ж, у нас с вами сегодня очередной обзор на канал «Семья Колесниковых». Мои хорошие, будем с вами обсуждать последние сводки с полей. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, ну и, конечно же, писать о хорошие, добрые, веселые, интересные комментарии. Ну что, давайте с вами обсудим вчерашний киношедевр семейства Колесниковых. Да, вчера я была на шашлыках, вчера я отмечала день рождения, нет, не свой. Но в любом случае, слава богу, что я, в общем-то, даже приехав, когда я делала обзоры, я не стала даже заглядывать с колесом, хотя я увидела, обнаружила тот самый момент, что они все-таки выложили, друзья мои, свой вот этот вот ролик. Ну и сегодня, заглянув туда, я обнаружила, что опять, опять 25, мне захотелось сказать только одно, держите меня семеро. Ребят, вот этот дебилизм колес, вы знаете, он меня начинает уже просто, если честно, веселить. Но, что я хочу отметить, у колес все-таки есть некая стабильность, они стабильно раз в три дня теперь выкладывают свои ролики. Да? Когда была монетизация на ютубе, они выкладывали по три ролика каждый день, ну а сейчас один ролик ролик раз в три дня. Как говорится, и на этом спасибо, учитывая, какие ролики выходят у колес. Начало ролика, ребят, демонстрирует нам торты. Да-да. Семейство Колесниковых показывают, смотрите, мол, какие торты мы приготовили. Настя у нас в качестве оператора, ну а Виталинка с Даринкой в качестве дегустаторов довольны уселись. Странно подумала я, что усадили двух девчонок. Не только Дарину, но и Виталину. Поскольку, почему говорю странно, я думаю, все зрители прекрасно понимают, потому что мы привыкли, что у нас дегустирует только Даринка. Даринка. Ну а все остальные ходят, облизываются и спрашивают. Помните, как раньше? Дарин, вкусно? Дарин, вкусно? Дарин, вкусно? Тут как тут показывают нам Лешку. Вы знаете, вот... Камера всегда, ребята, направлена на Лешку в тот самый момент, когда Лешка типа занят делом. Мол, вы тут, хейтеры, не болтайте, не наговаривайте на святого отца семейства. Да-да, Леша молодец. Леша работает, не покладая рук, не жалея живота своего, постоянно, друзья мои, в заботах, да, в делах. Ну да, верим, верим, как говорится, каждому зверю. И Лешке, конечно же, верим, верим, естественно. Ну что, Леша, ребята, Леша начинает нам рассказывать о своих горестях и печалях. Оказывается, Лешка мечтал приобрести стул, хороший, говорит, такой добротный стол тысяч за триста, а то и дороже. Но, говорит, поскольку у нас денег на такой стол нет, Леш, неудивительно, да? Учитывая, что вы вообще нигде не работаете. Так вот, имея при всем при этом многодетное семейство, Лешка говорит, пришлось купить стол подешевле. Я, кстати, смотрю на Леху. Лешка во всей красе, в шортиках, друзья мои, в футболочке такой, знаете, в облипочку, в обтяжечку, животик такой приличный у Лешки. Но это, наверное, все-таки уже, знаете, от огромного количества углеводов, да, когда сами достаточно худые, а животы большие. Я посмотрела на Лешку, ну и Лешка рассказывает. Значит, дорогой стол им не обломился, потому что денег на дорогой стол у них нет. Решили прикупить подешевле. И стали нам показывать, как Леша этот стул разбирает. Тут уже, значит, камера оказалась в руках у Светочки. Да. А, Светочка с соплями, с, видимо, до сих пор все еще продолжает болеть. Голос у нее тоже больной, но Светочка продолжает снимать Лешку. Нет бы дать камеру Насте, которая до этого снимала девчонок, но, в общем-то, Светка выхватила, выхватила камеру и стала снимать Лешу. Леша рассказывает про этот стол, а я, ребята, смотрю и думаю, боже ты мой, показали этот стол во всей красе, огромный, огромный стол. Лешка говорит, да, за этим столом смело может уместиться 10, а то и 12 человек. Ну, собственно, да. 
Если 5, вот, 5 человек с одной стороны, 5 человек с другой стороны и по человеку вот так вот, да, за, значит, то так-то да. Но опять же, если по 5 человек с каждой стороны, ребят, то, то есть это, знаете, вот так вот будут сидеть все, как эти, как кильки в бочке, да, вот эти вот рыбешки, да, и будут толкаться локтями, ни ложку не взять нормально, ни вилку не взять, ничего. А я сижу и думаю, дофига вам такой огромный стол. Гости к вам практически никогда не приезжают. На столе у вас, как правило, шаром покати. Редкий случай, когда вы что-то готовите. Зачем такой большой стол семейству Колесниковых? И опять же, ведь какой-никакой стол у них до этого был. Денег на то, чтобы потратить на своих собственных детей, ребят, у них никогда нет. Вот на аттракционы сводить детей, да, Хотя там даже оплачивается им 50%, то есть надо заплатить только 50%, они не могут. Вывести куда-то своих детей, они не могут. А вот приобрести новый стол, который тоже стоит не 3 копейки, ну так, на минуточку, на это у них денежки имеются. Ну, все как всегда. Все в лучших традициях о семейства Колесников. Светка, бедная, несчастная, показывает нам, друзья мои, свою готовку. Показывает, что она приготовила. Салатик да, с майонезом, значит, и, собственно, мяско. Мяско, говорит, будет очень-очень вкусненькое. Вы знаете, я посмотрела на это мяско, и мне просто стало интересно. А куда такое количество мяса? Как бы не объелись все члены семьи по ложке, если каждому положит этого мяса, то это будет еще очень хорошо. Очень мало. Ребят, ну вот такая сковородка, ну от силы на троих, на троих, на трех человек в семье. А у них восемь человек в семействе. Представляете? Вот куда такое количество еды готовят мама и папа, мне просто интересно. Но, я так понимаю, скажут потом, что дети мясо не любят, мамка с папкой сожрут абсолютно все и глазом не моргнут. Ну, Даринка им тоже поможет, хотя они всегда про Даринку говорят, что Даринка у них тоже мясо не любит. Даринка не успела сесть, кстати, заниматься, Светочка демонстрирует нам, посмотрите. Посмотрите, мол, какая я примерная мать, я занимаюсь со всеми своими детьми. Светочка, лучше бы ты этого никогда не делала, потому что все твои занятия, это, конечно, это просто никуда не годится. Помним прекрасно, как Светка занималась Даринкой еще несколько лет назад. А ВОЗ, ребята, и ныне там. И сейчас не успели они сесть позаниматься, как тут же Даринка уже просится. Мама, а можно я пойду погуляю? Та, значит, ей свое, а это опять. А можно я пойду погуляю? Вот знаете, Дарина... Вот ей хоть что, ей хоть в лоб, хоть по лбу, хоть сы в глаза, все божья роса, Даринке абсолютно плевать. Причем, когда Света делает дочке замечание, мол, ты не так неправильно написала букву Г, Дарина тыкает и говорит, вот эту что ли букву? То есть она даже не понимает, о какой букве идет речь. То есть она просто переписывает вот эти вот буквы, а просто вот глядя на то, что ей написала Светка, да, она все это дело вот так вот, она даже не понимает. Ребят, представляете, Дарине уже 7 лет исполнилось в марте месяце. То есть она пойдет в школу, и ей будет уже больше, чем 7,5 лет. Да, сколько ей там будет, получается, март, апрель, май, июнь, июль, август, вот ей будет ровно 7,5 лет. Она даже алфавит не знает. Вот представляете, степень подготовки детей к школе. Не, ну у Колесниковых у них, конечно, своя правда. Они считают, что детей всему должны научить в школе. И, собственно, даже когда дети уже начинают учиться в школе, колеса считают, что именно учителя должны. А вот они, как родители, ничегошеньки больше не должны. То есть вот они детей наклепали, и больше детям они ничего не должны. Ну, там немножко покормить детей, да, так, знаете, вот хотя бы, хотя бы самую малость, да. Хотя, опять же, стоит напомнить колеса, что живут колеса, папка и мамка, за счет детских денег. 
Вот кто бы что бы не говорил, да, ой, да это мало, как там писал кто-то там в комментариях, да это мало, да с чего вы взяли, да это вообще так мало и так далее. Послушайте, но если бы им было так мало, они бы шли работать, правильно? Но Лешка сказал, я не дурак, и работать на дядю я не буду. Значит, целиком и полностью все устраивает. Опять же, сколько платят в Подмосковье на каждого ребенка, точно не скажу. Примерно знаю, сколько это денег. Это не так уж и мало. А учитывая, да, это мало для нас с вами, для людей, которые работают. А учитывая для тех, кто а, вот как колеса, да, они же не вкладывают в своих детей. Нет. Они тратят на этих детей исключительно по минимуму, да. Вещи практически никогда не покупают, исключительно там раз в год, когда уже все, обувь у детей вся в дырках, да, когда уже нужно покупать там какие-то новые блузки или новые юбки, дети выросли, носить больше нечего и так далее. Причем многие вещи им выдают, отдают другие там с барского плеча и так далее и тому подобное, да. Что касается еды, Лешка берет просрочку. Если нет просрочку, а просрочки иногда, крайне редко, они появляются в магазинах, и мы с вами видим, насколько скудненько, мало, так, берут колеса, покупают в магазине, просто исключительно что-то там по чуть-чуть э, подкупают. То есть там закупок больше никаких нет. Вот и все. Больше они на своих детей ничегошеньки даже близко не тратят. Дети не ходят на какие-то платные кружки, на какие-то платные секции. Дети ничем не занимаются. Дети не развиваются, в детей не вкладывают родители финансово. Вот и все. Все остальные денежки, которые получается сэкономить на детях, опять же, да, получая за счет детей, колесников уже тратят по своему усмотрению. Вот поэтому и появляются то столы, то еще что-нибудь, друзья мои, да, то себе какие-то там хотелочки Лешка удовлетворяет. Вот так, собственно, и живут. Денег, говорит, на стол нам за 300 тысяч не хватило. Так иди работай. Если у тебя предел мечтаний, денег на стол за 300 тысяч. Блин, ты говоришь, у тебя машина разваливается, да, уже там гниет, сгнила вся, а ты рассказываешь про какой-то стол за 300 тысяч. Что ты милишь? Вот мне хочется спросить, да? Детям денег на море нет? Ну, потому что, мол, у нас нет такой возможности, у нас сейчас ипотека и так далее. Но на детей никогда нет. А вот себе какие-то удовлетворять хотелки и свои мечты воплощать в жизнь, да, на это у Лешки денежки всегда найдутся. В общем, Леша в своем репертуаре. Так что, друзья мои, счастье привалило, стол большой купил, нафига, спрашивается Козе Баян. Зачем такой стул, когда на столе все равно практически никогда ничего нет, да, да. Нет, конечно, вот когда они снимают ролики, многие хомяки колес пишут, что вы говорите, на столе ничего нет и так далее, вы посмотрите, сколько наготавливает, Светочка показывает. Но если бы вы смотрели внимательно, то вы бы поняли, что ролики колес сейчас, допустим, они снимают и выкладывают свой ролик раз в три дня. То есть они снимают в течение трех дней, кусками бесконечными, да, кусок оттуда с понедельника, кусок там с вечера понедельника, кусок со вторника, там с обеда, с утра, с вечера и так далее. Вот а, наснимали вот это вот, сделали сборную солянку вот такую кусками, да, и выкладывают потом, и потом смотришь и думаешь, да, действительно, столько еды. А то, что эта еда готовится в течение трех-четырех дней, а возможно и в течение недели, об этом хомяки колес почему-то вообще не задумываются. А на самом-то деле, ребят, вот вам порция, мяско, маленькую сковородочку на семью из восьми человек, где у всех прекрасный, огромный аппетит. Скажите, пожалуйста, это как? Ну, а Светка по-прежнему не показывается. Промелькнула там совсем чутурь, а чутарик в кадре, только ее одежда. И на этом все. Продолжают устраивать интригу. Видимо, друзья мои, хотят нас, зрителей, просто удивить. Потом, спустя какое-то количество времени, мол, смотрите, родила царица в ночь. Ну и, собственно, да. Ребят, у колес все стабильно, как я уже сказала. Все, все, как в той самой сказке. Чем дальше, тем страшнее. Но, вы знаете, а порядка как не было, так, собственно, и нет. На этом все.
Вот такой у меня получился обзор. Пишите, что вы думаете по этому поводу, оставляйте свои комментарии. Ребят, всех целую, обнимаю, всем пока-пока и, конечно же, до скорых встреч!